Salut tout le monde Et eh ben voilà, ça fait quasiment une semaine qu'on est ensemble tous les jours pour se retrouver pour la DVC, la BCDR, si j'arrive à le dire, ABCDR de Atlas Lain. Alors aujourd'hui, la lettre G, ouais, hier je vous ai dit gagnant, en fait non, c'est pas à ça que je pensais, c'était à galère. Ouais, la galère. Sérieusement, dans la vie d'une exploratrice, il y a souvent, souvent, souvent des moments de galère. Et il y en a même qui disent qu'en fait, euh, aventure, c'est un joli mot pour dire que c'est une succession de galères. Je suis assez d'accord avec euh, cette définition-là. Dans les galères, ce qui est extraordinaire, pas sur le moment, là, pas quand on est en train de la vivre, la galère, là, qu'on a nos émotions qui embarquent par-dessus, qu'on ne sait plus quoi faire, qu'on essaie de gérer. Non, non, mais par après, ce qui est génial avec ces moments-là de galère, quand on prend le temps de pour les analyser, c'est qu'on se rend compte qu'on a trouvé des nouvelles solutions pour s'en sortir. Alors je dois vous avouer que parfois, j'ai eu des galères qui étaient vraiment pas cool, avec des événements dont je n'avais pas le contrôle, soit des changements de météo ou autre, notamment en Arctique, et là on se demande comment on va faire pour s'en sortir. Alors, je vous partage juste quelques images extraordinaires de galères, voilà, sur fond de musique, pour mettre un petit peu de distance, là, entre ce moment-là où on est pris dans les émotions et qu'on n'en peut plus, et puis quand on regarde tout ça a posteriori, puis qu'on se dit, bah, c'était pas si mal que ça. Bon, je vais pas vous demander de m'écrire en bas vos galères, parce que je suis sûre qu'on aurait des listes à non plus finir, par contre, est-ce que vous avez envie de me partager ce que vous avez appris de ces moments-là de galère et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de pas mal mieux équipé pour vivre une vie extraordinaire On se voit demain pour euh, le huitième jour et la lettre H. Ça va être H moins bien ça.